willkommen zu einem kurzen Videotest mit dem Motorola Edge 50 Pro. Ihr seht mich hier direkt über die Frontkamera. Das hier sind 4K 30 FPS, die sogar stabilisiert werden. Aber, wie das bei Motorola leider so oft der Fall ist, bringt mir ein Feature, das man nicht wirklich unter Kontrolle hat. Denn ihr merkt schon, es ruckelt ziemlich stark, wenn ich mich vorwärts bewege. Irgendwie, es ist zwar irgendwo stabilisiert, aber das System bekommt das Ganze nicht hin. Schauen wir uns das Ganze besser in einer niedrigeren Auflösung, mal ohne Stabilisierung an. Dann besser mit Full HD. Hier merkt man, ja, jetzt haben wir auch irgendwie ein flüssiges Bild. Auch hier ist die Stabilisierung immer noch nicht das Gelbe vom Ei, aber das Ganze ist soweit erträglich. Ähm, machen wir weiter mit der Ultraweitwinkel, mit der Haupt- und mit der Zoomkamera. Die Hauptkamera, das sind 4K, 30 FPS, mehr ist auch nicht möglich. Das Ganze ist stabilisiert. Cool ist hier, es ist ziemlich windig. Da könnt ihr das Ganze schon einschätzen mit dem Mikrofon. Also es windet hier ziemlich stark. Gucken wir erstmal noch einen Fokus. Der klappt relativ gut, aber Stabilisierung ist okay, aber leider nicht, nicht wirklich flüssig. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Cool ist natürlich erstmal hier noch gegen die Sonne. Also nicht, dass ihr denkt, was ist das für eine Qualität. Wir sind jetzt voll gegen die Sonne. Ich mache mal direkter Wechsel in die Ultraweitwinkelkamera ist möglich, aber auch hier geht eben hier die Problematik weiter. Es ist alles nicht wirklich flüssig. Also Motorola bringt hier zwar Features ohne Ende in Form von Stabilisierung, aber leider weder durchdacht noch wirklich mal ausprobiert. Und das Ganze können wir auch noch in der Zoom-Kamera abchecken. Da wird es auch nicht ja, ein bisschen besser immerhin. Aber das sind hier klare Probleme. Wir haben zwar 4K 30 FPS mit allen Kameras und theoretischen Stabilisierung, aber in der Praxis arbeitet die Stabilisierung echt nicht gut. Für ruhige Aufnahmen hingegen gute Sache. Ansonsten werden Bewegungen, was filmen will, ist hier definitiv falsch. 4K und die Stabilisierung mal komplett deaktiviert, dass man mal sieht, wie das Ganze normal ist. Ähm, ich bewege mich jetzt vorwärts, dann ruckelt es natürlich auch, aber eben nicht so einfach anders als mit Stabilisierung. Das ist leider das, was hier das große Problem ist. Ansonsten haben wir die Kameras, die Auflösungen sind auch soweit okay, aber die Stabilisierung ist einfach nicht überzeugend. Also wer wirklich Videos machen will, ist ja nicht unbedingt richtig. Alles weitere lest ihr wie immer im ausführlichen Testbericht auf www.chinahandys.net. Macht's gut!